Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам про культуру Манштадта в Геншин Импакт. Не забудьте подписаться на канал, если новые, и поставить лайк этому видео. Спасибо за внимание! Переходим к теме видео. Жизнь в Манштадте. В очаровательном городе Манштадт воздух пронизан атмосферой небрежной элегантности, проистекающей из непоколебимой веры в первостепенную ценность свободы. С исчезновением аристократии тысячелетия назад Манштадт стал раем, где социально-экономические разногласия постепенно исчезли. В то время как некоторые уважаемые семьи, такие как клан Гунхельд и семья Рагнвиндер, продолжают купаться в лучах славы своих предков и выдающегося вклада в развитие города, дух равенства остается преобладающим. В структуре общества Манштадта алкоголь играет важную роль, влияя как на его социальную структуру, так и на экономический ландшафт. Город может похвастаться яркой культурой употребления алкоголя, хотя он также несет бремя борьбы с последствиями. Немрод, известный своей борьбой с алкоголизмом, часто ссылается на легендарных четырех пьяниц, которые, как говорят, были самыми заядлыми пьяницами в Манштадте. Его собственные сражения с зависимостью заслужили неодобрение его обеспокоенной жены Эури и суровые увещевания его наперстницы, сестры Виктории. В моменты, когда снисходительность Нимрода переходит границы, Чарльз послушно протягивает руку Эури, выступая в роли посредника. Для Дионы глубоко укоренившееся отвращение к алкоголю проистекает из наблюдения за тем, как ее отец Драв претерпевает резкие изменения личности всякий раз, когда поддается его влиянию. Ослепленная своим негодованием, она не может признать, что трансформация ее отца является прямым следствием его пристрастия к алкоголю. Обеспокоенная тревожными сообщениями о пьяных отцах, Грейс, движимая состраданием, убеждает церковь Фавония направить диаконист, Однако, несмотря на их усилия выслушивать исповеди и возносить молитвы, церковь Фавония сталкивается с неспособностью решить основную проблему к большому разочарованию преданных исповедников, таких как сестра Виктория. Агрикультура. С благосклонного благословения Барбатоса Манштадт наслаждается мягким климатом, который способствует росту обильных урожаев. Регион изобилует свежими продуктами, в том числе сочными закатами, хрустящими яблоками и виноградом, из которых можно создавать изысканные вина. Среди прославленных винодельня, украшающая ландшафт Манштадта, почтенная винокурня «Рассвет» является вечным заветом, который может похвастаться легендарной историей, насчитывающей более тысячелетия. В зеленых объятиях Спрингвейла и винокурни рассвета скромные огороды процветают, принося обычные, но необходимые культуры, такие как морковь и редис. Эти небольшие питательные участки земли вносят свой вклад в пропитание жителей Манштадта. Кроме того, жилые районы Манштадта, наполненные чарующим очарованием, богаты грибами филонема, неожиданным кулинарным изыском, который стал неотъемлемой частью гастрономического опыта манштадцев. В то время как восхитительные плоды кака и лимона добавляют изысканности к повседневной кухне, они остаются дразнящими раритетами, редко встречающимися в игровом мире. Хотя сами коровы еще не украшали интерактивный гобелен Манштадта, наличие молочных знаков и сопровождающих их описаний подтверждает существование крупнорогатого скота в черте города. Насыщенный сливочный эликсир – который они предлагают, находит применение и признание в разнообразии молочных деликатесов, которые украшают кулинарный пейзаж Манштадта. Архитектура Захватывающий столичный пейзаж Манштадта является свидетельством гармоничного взаимодействия готической архитектуры и фахверка, техники деревянного каркаса. Эти отличительные стили переплетаются, формируя большую часть завораживающего горизонта города. За чертой столицы небольшие дома украшают причудливые города и деревни, пропитанные очарованием традиционного дизайна. Классический загородный дом является воплощением этой неприходящей архитектурной эстетики. В то время как умеренный климат Манштадта делает потребность в каминах устаревшей, суть стилей жилья остается вне времени. Примечательно, что скромная высота домов в Спрингвейле предлагает идеальную местность для новичков, практикующих полет на планере, чтобы отточить свои навыки, их полеты блистают среди крыш. Грамота. Образование в Манштадте проходит по пути опеки и практического ученичества. 
Общее образование обычно дается через личных наставников, в то время как люди могут выбрать занятия конкретными профессиями и пройти обучение под руководством опытных мастеров. Известные примеры включают Шульца, ученика Вагнера, а также Сахарозу и Тимеуса, которые помогают Альбеда в их стремлении к алхимической мудрости. Распространенность грамотности среди жителей Манштадта заслуживает похвалы, о чем свидетельствует отсутствие в городе неграмотных НПС, что отличает его от соседней Лиуэ. Однако стоит упомянуть, что Рейзер, выросшая среди волков волчьего мира, является единственным неграмотным персонажем в современном Манштадте. Когда-то провозглашенное величайшим хранилищем знаний в северной части Тейвата, слава библиотеки Манштадта была омрачена трагическим великим пожаром осеннего равноденствия, бедствием неизвестного происхождения. Как следствие, ее великолепная структура была уменьшена до простой части своего былого великолепия, теперь она составляет одну шестую от своего первоначального размера, острое напоминание о былой славе библиотеки и стойкости знаний. Прибытие Альбеда в Манштадт ознаменовало изменение восприятия алхимии. Алхимия, ранее считавшаяся простым набором несущественных мелочей, вышла из тени, озарив умы жителей Манштаттера своим глубоким потенциалом. Руководствуясь пламенной защитой Тимея, жители Манштадта осознали безграничные преимущества этого древнего искусства. Кулинария В кулинарном царстве Манштадта, царстве, синонимичном вину и мелодиям, сущность алкоголя органично переплетается с его яркой кухней. Деликатесы несут на себе отпечаток ингредиентов, обычно используемых при производстве изысканных спиртных напитков, например, сочные яблоки, украшающие их блюдо. Среди выдающихся кулинарных сокровищ Манштадта – лунный пирог, очаровательное творение, восхитительное блюдо – расти гора, сочная рыба на гриле и сытные оладьи из Манштадта. В торе их репутации вино из одуванчиков считается самым известным в стране возлиянием, сопровождаемым восхитительным ассортиментом как алкогольных, так и безалкогольных яблочных сидров. Наличие молока, масла, сыра и сливок в кулинарных творениях Манштадта намекает на существование процветающей молочной промышленности, подпитываемой изобилием молочного скота, хотя эти существа остаются невидимыми в игре. Принимая свою пасторскую идентичность, Манштадт может похвастаться шестью из восьми местных деликатесов, которые считаются кулинарными сокровищами, в то время как даже загадочные цветы Сесилии и ветреные астры, лишенные подтвержденного кулинарного использования, вероятно, съедобны сами по себе. Охватывая богатую палитру возлияний, алкогольная промышленность Манштадта включает в себя целый спектр заманчивых напитков. Наряду с виноградными винами гастрономический ландшафт украсили упоминания о соблазнительных крепких сидрах, приготовленных из яблок и вишни. Знаменитое заведение «Доля ангелов» демонстрирует наличие пивных кружек и даже намекает на игершнапс, вдохновленную смесь реального игермейстера и шнапса. Вино из одуванчиков, схожие по силе с абсентом, безраздельно властвует как самый культовый алкогольный эликсир страны. В ответ на проницательный вкус Делюка, уважаемая винокурня «Рассвет» расширила свой репертуар, охватив царство безалкогольных напитков. Безалкогольный яблочный сидр и виноградный сок добились ошеломительного успеха, очаровывая гурманов своим замечательным вкусом. Ежемесячные продажи безалкогольного яблочного сидра соперничают с продажами вина и задуванчиков, подтверждая их уважаемый статус. В атмосфере доли ангелов, гавани веселья, вас ждет широкий выбор безалкогольных напитков, включая дразнящий кофе, чай, соки и искусно смешанные смеси. Включение газированной воды в некоторые возлияния намекает на наличие природных источников газированной воды или умелое применение методов искусственной газации, добавляющих нотку шипучести к ярким предложениям напитков. Музыка в сфере музыки Манштадт звучит чарующими мелодиями, воспроизводимыми его заветными лирами, несущими отголоски ушедшей эпохи, восходящей к правлению Дикарбиана. В те блестящие времена лиры приобрели величие, соответствующее их значению, их величественные формы возвышались над полом, подобно грации арфы. Под чарующим влиянием Алисы по Манштадту прокатилась волна преображения, породившая бурно развивающуюся субкультуру айдолов. Это растущее движение находит свое яркое выражение в присутствии Барбары, которая стала маяком айдол, 
покоряя сердце своими завораживающими выступлениями и очаровательной персоной. Дизайн. Гобелен узоров, мотивов и символов в Манштадте сплетает богатое повествование, вызывая отголоски его легендарного прошлого и наследия его аристократии. Одной из эмблем, имеющих важное историческое значение, является символ старого Манштадта, вызывающая воспоминания икона, характеризующаяся распростертыми крыльями и хвостом, напоминающая эфирный символ анимо. Хотя истинное происхождение и значение его различных итераций остаются окутанными тайной, эта эмблема украшает материалы для вознесения оружия, связанные с Дикарбианом, царственным оружием королевской серии и почитаемым набором артефактов церемонии древней знати. Он может похвастаться двумя перьями на каждом крыле, сопровождаемыми двумя более короткими выступами на вершинах крыльев, а хвост изящно сходится в ромбовидном негативном пространстве, образованном направленными внутрь перьями. Другое воплощение этой эмблемы находит выражение в ледяной печати клана Лоуренс, украшающей символы талантов Эулы, карточку и анимацию бездействия. Ее яркий дизайн повторяет суть символа старого Манштадта, свидетельствуя о тесном переплетении наследий истории Манштадта. Среди архитектурных мотивов внимание привлекает Серсели Ди Карабиана. Этот замысловатый крест, украшенный двумя закругленными завитками на каждом конце, украшает стены и колонны в логове ужаса Бури, а также руины, связанные с Дикарбианом, разбросанные за пределами города. Его присутствие говорит о неприходящем влиянии правления Дикарбиана и архитектурном великолепии, характерном для той эпохи. Во владениях доблестных рыцарей Фавония обнаруживаются две разные версии их герба. Вариант щита, выставленный на видном месте в штаб-квартире рыцарей Фавония, представляет собой усеченное изображение полной версии, украшающей их униформу. В то время как в варианте со щитом отсутствует вся нижняя часть и регулируется верхняя часть, чтобы заполнить пустоту, обширный герб украшает нагрудник их стандартной одежды или размещается вдоль средней части нестандартной униформы. Это, наконец, символ церкви Фавония, изображенный на головных уборах ее набожных последователей, за исключением Розарии, демонстрирует уникальную вариацию мотива геральдической лилии. Его изящные, широкие, загнутые вниз крылья выделяли его, черпая тонкое вдохновение как из символа анимо, так и из христианского креста. Эта эмблема служит визуальным свидетельством присутствия церкви и ее приверженности вере и служению в Манштадте. Вместе эти рисунки, мотивы и символы образуют гобелен визуального повествования, заключая в себе суть истории, культуры и благородного наследия Манштадта. Экономика Процветающая экономика Манштадта находит свое сердце в производстве и экспорте алкогольных напитков. В авангарде этой процветающей индустрии стоит знаменитая винодельня «Рассвет», считающаяся главным поставщиком напитков в Манштадте. Известная не только в самом Манштадте, но и во всем Тейвате, винодельня «Рассвет» прочно зарекомендовала себя как образец совершенства в сфере производства алкоголя. Его методы, особенно в производстве изысканного вина из одуванчиков, привлекли внимание торговцев и предприятий со всего мира. Некоторые подошли к делу с искренними намерениями, стремясь разгадать секреты знаменитого качества винодельни, в то время как другие прибегали к менее щепетильным средствам, пытаясь получить такие знания нечестным путем. Примечательно, что торговцы из процветающей страны Льюи осознали привлекательность возлияний Манштадта и вступили в процветающие торговые отношения. Эти предприимчивые люди, как законные профсоюзы, так и отдельные торговцы, работающие на окраинах, покупают желанный алкоголь Манштадта для перепродажи по всему Тейвату. Благодаря их усилиям опьяняющие эликсиры Манштадта попадают в руки взыскательных потребителей, создавая динамичный рынок, выходящий за рамки границ и культур. Такие торговые связи еще больше укрепляют известность алкогольной промышленности Манштадта, свидетельствуя о ее широкой привлекательности и прочном наследии. Мода. Мода в Манштадте черпает вдохновение прежде всего из трахта, традиционной одежды немецкоязычных регионов. Мальчиков часто можно увидеть в туниках с короткими рукавами в сочетании с короткими жилетками и короткими брюками в стиле лидерхозин. Мужчины выбирают широкие брюки, заправленные в высокие сапоги, источающие ощущение строгой элегантности. 
Повлияние Дирндля, разновидности германского народного костюма, более заметно в одежде девочек и некоторых женщин. Костюмы для девочек обычно бывают розового или синего цвета, в то время как женские дирндлы обычно бывают оттенков красного, оранжевого или синего, каждый из которых представляет отдельный персонаж. Существуют разные версии женской одежды с оторванными рукавами, шароварами и короткими сапогами. Цветовые схемы варьируются с комбинациями белого и синего, белого и зеленого или светлого и темно-коричневого. Третья версия демонстрирует двубортный жакет с пышными рукавами, надетый поверх платья до колен, доступный в сером цвете с синим платьем или фиолетово-черным с белым платьем. Стиль одежды бардов последователен. Мужчины носят рубашку в бело-зеленую полоску под зеленой курткой в сочетании с зелеными брюками, белыми ботинками и зеленым галстуком. Женщины носят белую блузку и коричневую юбку, прикрытую красным платьем. Уникальная униформа горничных Манштадта завоевала поклонников в соседних странах. Их носят такие слуги, как служанка Си, полученные мастером Хоим как личное увлечение. Стиль церкви Фавония преимущественно черная, хотя у отдельных людей наблюдалась белая версия. Значение этих цветов в представлении их статуса остается нераскрытым. Униформа рыцарей Фавония состоит из черной рубашки с длинными рукавами, штанов для верховой езды, перчаток и коричневых кожаных наплечников для мужчин. Белые латные доспехи представлены вариациями с латунными вставками или простым дизайном, украшенным мотивами крыльев и гербом рыцарей Фавония на нагруднике. Женщины носят похожую черную рубашку с длинными рукавами и облегающие брюки, дополненные серой юбкой до колен и белыми пластинчатыми доспехами. Они отказываются от полюсов, но носят по ноже на ногах. Мечи носят с левой стороны у мужчин и с правой стороны у женщин, в то время как горн носят лишь немногие избранные. Мечи рыцарей по форме напоминают меч путешественника. Праздники. В Манштадте проходит несколько фестивалей и праздников, имеющих особое значение для его жителей. Вот несколько примечательных. Праздник ветреных цветов. Праздник ветреных цветов празднует любовь и дружбу. Фестиваль вращается вокруг цветка анемонии, который когда-то был символом свободы и сопротивления в эпоху Дикарбиана. Однако истинная идентичность анемонии со временем была утеряна, что привело к спорам о том, какой цветок в Манштадте является подлинной анемонией. Фестиваль включает в себя различные мероприятия и развлечения, посвященные духу любви и товарищества. Люди Гарпастум Люди Гарпастум – это 15-дневный фестиваль, посвященный еде, играм и музыке. Он посвящен тому, как Барбатос, Архонт Анимо, научил жителей Манштадта варить вино и жить свободно. Кульминацией фестиваля является игра, в которой чемпион выбирает девушку, которая в конце празднования бросит Гарпастум – шар, завернутый в красную ткань. Считается, что тот, кто словит мяч, в наступающем году будет сопутствовать удаче. Праздник вина Праздник вина – это фестиваль, посвященный производству молодого вина. Во время этого мероприятия жители Манштадта производят свежее вино и приглашают Аниму Архонта принять участие в празднестве. Считается, что счастье Аниму Архонта свидетельствует о качестве производимого вина. Это время праздника и веселья, когда сообщество собирается вместе, чтобы продемонстрировать свои навыки виноделия. Эти фестивали и праздники вносят свой вклад в яркое культурное наследие Манштадта, предоставляя людям возможность собираться вместе, праздновать и укреплять свои связи. Язык В Манштадте основным используемым языком является общий язык, который представлен текстом, написанным на английском языке. Однако бывают случаи, когда используется другой язык, особенно для имен и титулов. Немецкий язык иногда включается в имена и названия, такие как Лира Венте или выбранное Фишль имя. Фишль фон Люфтшлос на Фитот. Буквы общего языка в Манштадте напоминают зеркальную и фрагментированную версию фрактур исторического немецкого шрифта, который обычно использовался в средневековой Германии до начала XX века. Важно отметить, что, несмотря на сходство с фрактур, настоящие тексты в игре написаны на английском языке. 
стоит отметить, что хотя немецкий язык иногда используется для некоторых имен и титулов, он не встречается в письменной форме в игровом мире. Поэтому неясно, использует ли немецкий язык в игре другую систему письма, чем общий язык, который преимущественно используется в английском языке. Политика. До восстания Венессы клан Лауренса управлял Манштаттом. Первоначально они правили справедливо, но со временем поддались жадности и высокомерию, что привело к коррумпированному и деспотичному правлению в стране. Восстание Венессы привело к свержению клана Лауренса, и на их месте были созданы рыцари Фавония. Хотя рыцари Фавония явно не действуют как правящая организация, согласно желанию Барбатос позволить людям жить свободно, они признаны другими организациями, такими как Лию Цисин и Фатуи, как де-факто правящая партия в Манштатте. Рыцари Фавония в основном действуют в городе Манштадт, но также несут ответственность за патрулирование всей страны и поддержание мира. Они берут на себя задачу разрешения споров и устранения угроз, которые могут возникнуть в Манштадте и его окрестностях. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Посмотрите другие видео на канале.